সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভির নিয়মিত আয়োজন আওয়ার বিজনেস অনুষ্ঠানে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারা জানেন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এই ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন আওয়ার বিজনেস অনুষ্ঠান আমাদের মাঝে আজ আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন জনাব আব্দুস সবুর খান সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন আপনাকে স্টুডিওতে অভিনন্দন জানাই স্বাগত জানাই আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এই ট্রেডিশনাল মেডিসিন বাংলাদেশে বর্তমানে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে বা এই আগামী দিনে এর ধারাবাহিকতা কতটুকু অব্যাহত থাকবে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টা নিয়ে আলাপের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রশ্নটা আমি একটু ঘোরাই বলি নতুন সম্ভাবনা শিল্প আয়ুর্বেদিক শিল্প না আচ্ছা এটা হাজার বছরের ঐতিহ্য বাঙালি যেমন হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়ে গেছে আয়ুর্বেদিক শিল্পটার হাজার বছরের ঐতিহ্য এরশাদ সাহেবের আমলে তেনার জেগন্তকারী সিদ্ধান্তের কারণে এই অবহেলিত শিল্প বিশেষ করে ইউনানি শিল্প আয়ুর্বেদিক শিল্প হোমিও শিল্প এবং দেশের আনাসে গানাসে এই জাতীয় শিল্প যেগুলোকে ছড়ায় ছিটায় চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল এগুলোকে আইনের আওতায় উনিশশো বিশ সালে ড্রাগস অ্যাক্টে নিয়ে আসা হয় তারপরে উনিশশো সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য সরকার লাইসেন্স মুক্ত করে এই কোম্পানিগুলোকে তাদের ক্রাইটেরিয়া পরিপূরণ সাপেক্ষে তারপরে পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিকভাবে আজকের এই উন্নয়ন দেখছেন ভবিষ্যৎ দেখছেন আধুনিক আয়ন দেখছেন আয়ুর্বেদিক ঔষধ জনমনে কতটা আস্থা তৈরি করতে পারছে আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকৃতি সবসময় প্রকৃতির কথাই বলে আজও যদি করলা খেলে তেতো লাগে নিমের পাতা যদি তেতো লাগে লবণ লবণের মতন লাগে পানি পানির মতন লাগে তো আয়ুর্বেদিক ওষুধের ব্যাপারটা একই রকম সঠিক মাত্রায় সঠিক ভেষজ দ্বারা যে প্রক্রিয়া করা হয় তাহলে অবশ্যই সেই ওষুধটা ভালো কাজ করে জি আপনি কি মনে করেন যে আপনাদের আয়ুর্বেদিক বা ইউনানি যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা সঠিক প্রাকৃতিক নির্যাস থেকে বা ভেষজ নির্যাস থেকে এই ওষুধ তৈরি করে থাকেন নাকি ভেজালের অভিযোগ অনেকের মধ্যে পাওয়া যায় আমি যেহেতু শিল্প সমিতির নেতৃত্বে একটা স্থান দখল করে আসছে সেক্ষেত্রে আমি ওইভাবে বলতে পারবো না তো অধিকাংশ চেষ্টা করা হয় সঠিকভাবে নির্যাস তৈরি করে ওষুধ তৈরি করার এখন সব জায়গায় কিছু না কিছু সমস্যা থেকেই থাকে যেটা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি প্রশাসন সেটা সারানোর চেষ্টা করে এরই মাঝে আজকের এই অবস্থান এই যে এই ট্রেডিশনাল মেডিসিন আপনি এই ঐতিহ্যবাহী যে আপনাদের এই একটা ঐতিহ্য আপনারা ধরে রেখেছেন মানুষের মাঝে বা মানুষের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন এক্ষেত্রে আমার কি অ্যালোপ্যাথিকের বর্তমান যুগে বা কিছু কথা না বললেই না বাংলাদেশ ব্যতীত বিশ্বের প্রতিটি দেশেই এই ওষুধ সেক্টরের ক্ষেত্রে ওপেন প্রচার প্রচারের ক্ষেত্রে অত্যাধিক বাধা রয়ে গেছে আমাদের এই সেক্টরের জন্য যেটা পার্শ্ববর্তী আমি যদি ভারতের উদাহরণ দেই আপনি আমাদের দেশে অন্তত বিশ থেকে তিরিশটা চ্যানেল আমরা প্রতিদিনই দেখি যে চ্যানেলে ওপেন করলেই আয়ুর্বেদিক ওষুধের গুণ জ্ঞান সম্পর্কে প্রচার প্রচারণা নায়ক নায়িকা থেকে শুরু করে সমস্ত প্রচারের ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন সরকার সহায়তা করে যে ক্ষেত্রে আমরা একটা লিপলেটও বের করতে পারি না এ বিষয়ে আপনারা কোনো পদক্ষেপ এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আমরা বৈঠক করেছি মাননীয় মহাপরিচালকের সাথে বৈঠক করেছি এখানে আইনে কিছু বাধ্যকতা রয়ে গেছে যেটা সংসদের মাধ্যমে পাশ হতে হবে এই সান্ত্বনা বক্তব্য নিয়ে আমরা চলে আসতেছি আজ পর্যন্ত আগামী দিনে এই ব্যারিয়ারটা তুলে দেওয়ার জন্য বা এই ব্যারিয়ারকে বা কীভাবে অবমুক্ত করা যায় সেটার জন্য আপনারা কোনো জোরালো পদক্ষেপ নেবেন কিনা এফ বিসিসিআইয়ের মাধ্যমে বা বৃহৎ আকারে এফ বিসিসিআই আমাদেরকে অনেক প্রকারে সহায়তা করে এটা আমি অস্বীকার করব না আমি যদি ধরে নেই যে দু হাজার পাঁচ সালে আমার এই সেক্টরের উপরে ভ্যাট প্রবর্তন করা হয় সেক্ষেত্রে এফ বিসিসিআর সহযোগিতায় এই ভ্যাটের ব্যাপারটা উড্ড হয়ে যায় এবং তার ধারাবাহিকতা আজও বহল রয়ে গেছে আমরা আশা করব যে যদি আরও দশটি বছর ভ্যাট মুক্ত রাখা হয় শিল্পটা আরও আগায় আসবে আর সরকার 
প্রধান হিসাবে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করব যে উনি অত্যন্ত শিল্প বান্ধব প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে আমার সেক্টরের জন্য যেখানে উনি নিজেই আমাদের কয়েকটি ওষুধ সেবন করেন প্রশ্ন থাকতে পারে আপনি জানলেন কিভাবে দু হাজার পনেরোতে একটি মহাসম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন সেখানে তার বক্তব্য এটা ফুটে আসছে এবং তার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপে প্রতিটি জেলা উপজেলায় হসপিটালের সামনে এবং বিভিন্ন জায়গায় ভেষজ উদ্যান তৈরি করা হয় একমাত্র আমার প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টির কারণেই আমি এটুকু আশা করব গত বছর তার আগের বছর আয়ুষ বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে ইন্ডিয়াতে সম্পূর্ণ আলাদা একটা মন্ত্রণালয় আয়ুর্বেদিক ইউনানি হোমিও সিদ্ধা যার একজন মন্ত্রী রয়ে গেছেন প্রত্যেক বছর এখানে বিশ্ব সম্মেলন হয় আড়াই হাজার কোটি রুপি বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন মোদী সাহেব বরাদ্দ করে আসেন এই সেক্টরের উন্নয়নের জন্য ঠিক তেমনিভাবে যদি একটু সুদৃষ্টি দেন আমাদের সরকার মহোদয় আমরা অনেক দূর আগায় যেতে পারবো এখানে এই বিশ্বায়নের যুগে আয়ুর্বেদিকের জয় জয়কার সারা পৃথিবীতে জি আপনি একটি কথা বললেন যে প্রচারে বাধা আর কি ধরনের সংকট রয়েছে এই সেক্টরের উত্তরণের পথে প্রশাসনিক সমস্যা জটিল আকার অবস্থান রয়ে গেছে যেটা আমরা সবসময় তুলে ধরার চেষ্টা করি অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে যেহেতু একটা আইনের মাধ্যমে চলতে হয় আমাদেরকে আপনাদের ধারণা বা সাধারণ জনগণের ধারণা যে আয়ুর্বেদিক ওষুধ বা ইউনানি ওষুধ যেন তেনভাবে এটা প্রক্রিয়া করে বাজারজাত করা হয় এ ধারণাটা সঠিক না একটা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ যেভাবে তৈরি করা হয় যে নিয়ম কারণ যে প্রশাসনের মাধ্যমে ওষুধ বাজারজাত করে ঠিক একই একই ব্যক্তির মাধ্যমেই আমরা একই প্রশাসনের মাধ্যমেই একই প্রক্রিয়ায় বের হতে হয় যেটা তাদের জন্য অনেকটা সহজ যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আগামী দিনে এই সেক্টরের উন্নয়নে বিশেষ কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় বিশেষ পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের এই শিল্পটাকে বাঁচায় রাখতে হলে ভেষজ উদ্যানের যে ব্যাপারটা বারে বারে ভেসে আসতেছে অর্থাৎ তিরিশ চল্লিশ বছর আগে রাস্তাঘাটের অনেক ধরনের ওষুধি গাছ দেখা যেত যেটা কালের বিবর্তনে মানুষ কেটে ফেলে নষ্ট করে দেয় যেটা বর্তমান সরকার আবার চেষ্টা করতেছেন ভেষজ উদ্যান তৈরি করার জন্য প্রতিটা কারখানার মালিক যারা আছেন তাদেরকে যদি সরকারিভাবে কিছু জমি বরাদ্দ দেওয়া হয় অনেক জমি পড়ে আছে লিজ দেওয়া হয় পঞ্চাশ বছর একশো বছরে সেক্ষেত্রে ভেষজ উদ্যান তৈরি করে আমরা বাড়ির থেকে যে ইম্পোর্ট করে আমদানি করে যে ভেষজগুলো নিয়ে আসিস সেগুলো লোকালি উৎপাদন করতে পারবো এটা সরকার মতো এটা করতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা আমরা আলোচনায় প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সর্বশেষ আপনি এই সেক্টরের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের জন্য কোনো মেসেজ রয়েছে কি না সেক্টরে উন্নয়নের জন্য একটি মাত্রাই আমার দাবি যেটা আমি মাঝখানেই বলে আসছি সেটা হলো যে আমাদের প্রশাসনের যদি একটা অংশ আমার এই সেক্টরের জন্য আলাদাভাবে করে দেওয়া হয় তাহলে ওই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে যিনি প্রধান থাকবেন সাথে যেনারা থাকবেন ওনারা এই প্রতি এই সেক্টরটা নিয়ে চিন্তা করার মাথাটা খাটাতে পারবেন এখন যেনারা আছেন একসাথে চার পাঁচটা সেক্টর দেখাশোনা করেন উনি কোন সেক্টর নিয়ে আগাবেন তো আমি সরকার বাহাদুরের কাছে বা সংশ্লিষ্ট জেনারা সবার কাছে দাবি জানাবো যে আলাদা একটা ডাইরেক্টেড সেল তৈরি করে দেওয়া হয় আমার এই সেক্টরের জন্য অগ্রগতি হবে যে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল মেডিসিন বা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ও ইউনিয়নি মেডিসিন নিয়ে বিভিন্ন বা সংকট সম্ভাবনার দিক নিয়ে আমাদের আলোচনা করেছিলেন জনাব আব্দুস সবুর খান সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন আপনাকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করতে হচ্ছে বিরতির পর আবারও নতুন কোন অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আজকালের ছেলেরা আমার নাতি যেখানে একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে হামদর্দের নাম তো শুনেছেন সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় হামদার্দের স্বাস্থ্য সেবা ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে সবখানেই দেওয়া হচ্ছে উন্নত চিকিৎসা সেবা সম্পূর্ণ ভেষজ তাই কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও নেই প্রেসক্রিপশনের জন্য কোনো ফিও নেওয়া হয় না আমাদের সারা পরিবারের স্বাস্থ্য সেবায় হামদার ভুল বললে সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় হামদার হামদার আপনার সেবায় আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর ক্ষতিকর কার্বোনেট ফ্রি ভিটামিনে ভরপুর রু আফজা শত বর্ষ অতিক্রম করে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের মন জয় করে এসেছে সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় হামদার্ডের স্বাস্থ্য সেবা ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় হামদার
हमदा आपनर शिबाय দর্শক আপনারা দেখছিলেন আওয়ার বিজনেস অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন জেমস বাবু হাজরা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পেবল স্টোন সি রিসোর্ট ইনানি কক্সবাজার এবং সেই সাথে উনি জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ হোটেল অ্যান্ড গেস্ট হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন আপনাকে স্টুডিওতে অভিনন্দন এবং আপনাকে স্বাগত জানাই বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় এই আলোচনায় কথা বলে থাকি বাংলাদেশে ট্যুরিজম সেক্টরটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর এবং দেশ এবং দেশের বাইরে এই সেক্টরের প্রতি অন্যরকম একটি আগ্রহ রয়েছে আপনাদের যে সি রিসোর্ট ইনানি কক্সবাজার ভিত্তিক রয়েছে এবং আপনি বিভিন্ন ট্যুরিজম বিষয়ক বিভিন্ন সমিতি বা অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন ট্যুরিজমের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান অবস্থা কী রকম আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানার জন্য এবং দর্শককেও ধন্যবাদ আপনি একটি ভালো বিষয় নিয়ে আমাকে আলোচনায় ডেকেছেন আর সেটি হলো যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ট্যুরিজমের এবং বাংলাদেশ কিভাবে আগাচ্ছে সেটা একমাত্র ফোকাস করার একটি মাত্রই পন্থা সেটি হলো ট্যুরিজম একটি দেশের অবস্থা কেমন ভিতরে অর্থনৈতিক এবং একটা মানুষের হসপিটালিটি এবং তার মানুষের জাতিটা কেমন সেটাকে পেট্রোনাইজ করার জন্য সেটাকে তুলে ধরার জন্য একটি সহজ উপায় হলো ট্যুরিজম আর সেটি আমাদের বাংলাদেশে এখন টেক আপ পজিশনে আছে আর এটা এই সেক্টরটা এখনও বলার মতো খুব বেশি অগ্রসর হয়নি পর আমরা যারা বেসরকারি ব্যবসায়ী আছি তার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মাঝে এটাকে হাঁটি হাঁটি পাপা করে এগোয় নিয়ে যাচ্ছি তো এইটার জন্য আমরা মনে করি যে সরকারের যে পরিকল্পনা এইটাকে নিয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সক্রিয়ভাবে এখন এটাকে পেট্রোনাইজ করছে তো আমরা মনে করি যে আগামী দশ বারো পনেরো বছরের মধ্যে পর্যটন একটি বৃহত্তম খাত হিসাবে বাংলাদেশে আবির্ভূত হবে এবং গার্মেন্ট সেক্টরের পরবর্তী সেক্টরটাই সেটা ট্যুরিজম আছে এটা নিয়ে আমরা আশা আশাবাদী আমাদের দেশের মানুষ যে যে কোনো রিক্রিয়েশনে মানুষ ট্যুরিজম সাইটগুলোতে যেতে চায় এবং বিভিন্ন অকেশনে দেখা যায় যে কক্সবাজার বলেন সুন্দরবন বলেন বিভিন্ন জায়গায় উপচে পড়া ভিড় এই যে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে এবং আপনারা কতটা সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছেন আমি মনে করি কি সরকারকে এখানে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যে সবচেয়ে বেশি যে জরুরি দরকার সেটা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ এবং আন আন্টার বিদ্যুৎ এবং নিরাপত্তা এই তিনটা জিনিস যদি সরকার বিশেষ করে পর্যটন এর এলাকাগুলোতে নিশ্চয়তা প্রদান করেন তো পর্যটকরা শুধু একবারে যাবেন কেন আমরা তো হিমশিম খেয়ে যাই যখন বাংলাদেশের পর্যটকরা একসঙ্গে সবাই হাজির হয় তখন না দিতে পারি আমরা সেবা না দিতে পারি ভালো খাবার মান এবং তখন তারা একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসে যে আমাদের দেশে পর্যটন খারাপ কিন্তু সেটা না সরকার যদি ওই জিনিসগুলোকে নিশ্চয়তা প্রদান করে তাহলে মানুষ তার যখন সুবিধা তখন সে যাবে এবং সে সেই মতো গিয়ে তার ফ্যাসিলিটি তারা ভোগ করবে এবং তারা ওখানে এনজয় করবে এবং এইটাই কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করি যে আমরা শুধু একবার না বছর একবার না সব মানুষ যেন একবারে ঢল নেমে না যায় যেমন আস্তে আস্তে যায় তাহলে আমাদের ব্যবসাটাও সুন্দরভাবে আমরা পরিচালনা করতে পারি আমাদের দেশে বহির্বিশ্বের বা অন্যান্য দেশের পর্যটক কি পরিমাণে বা আসে এবং এটার পরিসংখ্যানটা কতটুকু এটা অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের দেশে পর্যটক বিদেশ থেকে কত পরিমাণ আসে এটার কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল পরিসংখ্যানটা নেই কারণ আমাদের দেশে বহু রকমের বিদেশি দেশে আসে যেন এনজিও আছে বিভিন্ন ধর্মীয় ধর্মীয় কারণে আসে অথবা বিভিন্ন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত আছে তো এই বিদেশিরা যখন বাংলাদেশে এন্ট্রি করে আসেন এই যে তারা ট্যুরিস্টটাই লিখে আর ওই ওইটাকেই ধরে আমরা মনে করি যে আসলে ট্যুরিস্ট কিছু অল্প ট্যুরিস্ট ইদানিং বাংলাদেশে আসা শুরু করেছে কিন্তু সেটার জন্য যেই নিরাপত্তাটুকু দরকার যে ট্যুরিস্ট যে পণ্যটা আমাদের বাংলাদেশে আছে সেটার মালিক কিন্তু সরকার আমাদের যে ট্যুরিস্ট প্রোডাক্ট সেটার মালিক কিন্তু সরকার এখন সরকার সেই প্রোডাক্টটাকে কীভাবে ব্যবহার করতে দিবে সেইটার উপর ডিপেন্ড করবে বিদেশি পর্যটকরা আসবে এখন বিদেশিদের যে চাহিদা সেই চাহিদিটা পূরণ করতে হলে সরকারের কিছু জিনিস আমাদেরকে ওপেন করে দিতে হবে বলে দিতে হবে যে তুমি এটা করতে পারবে এটা করতে পারবে না তো এখন টোটালটাই হলো রেস্ট্রিকশনের মধ্যে তো বিদেশিরা আসে সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা বাংলাদেশ আসলে পাচ্ছে না তো যার ফলে ট্যুরিস্ট হিসাবে বাংলাদেশে ভ্রমণ করার আসার যে পর্যটক বিদেশি পর্যটক সেটা পরিমাণ খুবই কম জি আমরা ট্যুরিজম নিয়ে আর একটু কথা শুনে আসি এফ বি সি সি আই বা অন্যান্য ট্যুরিজম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আমাদের পুস্তক ব্যবসায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমাদের ব্যবসায়ীরা তুলনামূলকভাবে অতটা ভালো নেই আমরা পুস্তক ব্যবসায়ীরা আমাদের যে কাঁচামাল বিশেষ করে কাগজ বোর্ড এর পাশাপাশি যে প্রিন্টিং যে সেক্টর ও 
বাইন্ডিং সেক্টর এই বাইন্ডিং সেক্টরে প্রিন্টিং সেক্টরে মূল্য বৃদ্ধি এর পাশাপাশি আমাদের কাগজ শিল্পে যে কাগজ মেল সেখানেও আমাদের কাগজ এর অতিরিক্ত মূল্য সব কিছু মিলিয়ে বইয়ের মূল্য আমরা সমিতিগতভাবে কমিয়েছি এবং ওই দিক খরচ বেশি কিন্তু মূল্য আমাদের কম রাখার কারণে আমাদের ব্যবসায়িক যে মুনাফা ছিল সেই মুনাফাটা আমাদের কমে এসেছে আমাদেরকে যদি গভর্নমেন্ট গার্মেন্টস শিল্পের মতো যে যদি আমাদের বন ভিত্তিক অথবা ট্যাক্স ফ্রি আমাদের বোর্ড এবং যে আমাদের প্রয়োজনীয় কাগজ পেপার এগুলো যদি আমাদেরকে আমদানি করার সুযোগ করে দিত সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা আরও ট্যাক্স ফ্রির কারণে আমরা আর একটু কমে আমরা এখানে ওই আমাদের কস্টিংটা ওই কমে যেত কস্টিং কমে যাওয়ার কারণে আমরা আরও কমে আমাদের মূল ভুক্তা যারা শিক্ষার্থী তাদের কাছে আমরা কম মূল্যে সরবরাহ করতে পারলে আমাদের ব্যবসায়িক পরিস্থিতি আর উন্নতি হতো বলে আমি মনে করি আজকে মুদ্রণকে প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনকে শিল্প বলা হচ্ছে অথচ আমরা যারা প্রকাশক আমরা কিন্তু পেপার্স র মেটেরিয়ালস পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন র মেটেরিয়ালস সহ একটা শিল্পের জন্য যা যা প্রয়োজন কাঁচামাল থেকে শুরু করে ফিনিশ গুড পর্যন্ত প্রতিটা জিনিসই আমরা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের এই পুস্তক ব্যবসার সাথে রিলেটেড আর সেক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি সরকার আমাদেরকে শিল্পের ঘোষণা দিবে এবং তার পাশাপাশি একটা শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারের যে পলিসিগুলো আছে প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালসগুলোকে শুল্ক ফ্রি করে দেওয়া আমাদের সাথে রিলেটেড যেগুলো কাগজ শিল্প থেকে শুরু করে মেশিন অ্যাকসেসরিজ যারা আছে যা আছে এগুলোকে আমাদেরকে ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া এগুলো যদি সরকার আমাদেরকে শিল্পের মর্যাদা দেয় দিয়ে যদি এগুলো ট্যাক্স ফ্রি করে দেয় এইটাই আমার কাছে এই মুহুর্তে এই বর্তমান সরকারের যে বাজেট আসবে আগামীতে এই বাজেটে এই বিষয়টা যেন বিবেচনা করা হয় আমাদের এখানে শিক্ষা আইনের কয়েকটি উপধারা নিয়ে আমাদের একটু বক্তব্য আছে যেটা সেটা হচ্ছে নোট এবং গাইড বর্তমান যে শিক্ষা পদ্ধতি সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষা পদ্ধতিতে নোট এবং গাইডের কোনো ব্যবস্থাই নেই যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থাতেই নোট গাইডের প্রভিশন নাই একটি বইয়ের যে কোনো একটি পাঠ্য বইয়ের একটি গল্পের পেছনে আগে যে প্রশ্নগুলো থাকতো সে প্রশ্নের আলোকে আমরা প্রশ্ন উত্তর তৈরি করতাম এবং তখন এটাকে বলা হতো নোট বই আর যেহেতু বর্তমান আপনারা জানেন বর্তমান এন সিটিপি প্রণীত যে বইগুলো আছে নবম শ্রেণী পর্যন্ত এখানে প্রত্যেকটি বইয়ের গল্প বা প্রবন্ধ বা টপিক্সের পরে কিন্তু জাস্ট একটি বা দুটি স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে যা দিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্তর বই করা যায় না তো আমরা তাহলে বাজারে যে বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে এগুলো কি পাঠ্যপুস্তক প্র্যাকটিস করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বই থাকে আসলে সরকারের আইনের সাথে আমরা এখানে যে আমাদেরকে ওই শিক্ষা আইনে বলা হয়েছে যে নোট গাইড যেহেতু আমরা নোট গাইড করি না শিক্ষা পদ্ধতিতেই নাই এবং এখানে যেটা আমরা প্র্যাকটিস বুক এটা পৃথিবীব্যাপী আছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে প্র্যাকটিস বুকটা অবশ্যই ওপেন থাকতে হবে এটাকে কোনো আইন দিয়ে যাতে বাধাগ্রস্ত করা না হয় সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে যদি কোনো নেগেটিভ বিষয় থাকে সেক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি করতে করা যেতে পারে সরকার যদি মনে করেন সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে আপনাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা আমরা যারা আগে লেখাপড়া করেছি আমরা কিন্তু বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক আমরা পাঠ্যপুস্তকের নোট গাইড আমরা কিনেছি কিন্তু আমরা কিন্তু কেউই অঙ্কের নোট আমরা কোনো স্টুডেন্টকে কিনে দেইনি কারণ কারণ কি আমরা গার্ডিয়ানরা সচেতন ছিলাম আমরা সচেতন ছিলাম বিধায় আমরা কোনো ছাত্রছাত্রীকে দিতাম না কিন্তু নিজেরা কিনতাম বোঝার জন্য ঠিক তেমনি আমি বলবো যে যদি কোনো জায়গায় মনে হচ্ছে যে এটা কন্ট্রাডিকশন আছে সেক্ষেত্রে সচেতনা গণসচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে এবং গণসচেতনতার মাধ্যমেই যদি নোট গাইড যেহেতু নেই যদি এই প্র্যাকটিস বুক বা বাদ করতে হয় বা কিছু সেটা গণসচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে যাদের প্রয়োজন হবে তারা নেবে যাদের প্রয়োজন হবে তারা নেবে না 
কিন্তু আইন করে আমাদের এখানে প্রায় পঁচিশ লক্ষ পরিবারকে এখানে পারিবারিকভাবেও আমরা আমাদের যদি অর্থনৈতিক বিষয়ে বলি সেক্ষেত্রে বলবো পঁচিশ লক্ষ পরিবার এখানে বেকার হয়ে যাবে পঁচিশ লক্ষ পরিবার এখানে এই এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে রিলেটেড পঁচিশ লক্ষ পরিবার এখানে নতুন কর্মসংস্থানের জন্য অন্য খুঁজতে হবে জি আপনি কি মনে করেন স্বাধীনতা উত্তর এই পর্যন্ত বাংলাদেশের ট্যুরিজম সেক্টর আশানুরূপ ডেভেলপ করেছে বাংলাদেশ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর স্বাধীনতা পরবর্তী সময় টোটাল বাংলাদেশটি অনেক অনেক এগোয় এটা অস্বীকার করার কিছু নেই পার্শ্ববর্তী দেশের চেয়ে আমরা স্বাধীনতার পরে অনেক দিক দিয়ে আমরা এগোচ্ছি বা ট্যুরিজমটা একটু বাংলাদেশের জনগণের বা বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা নতুন কনসেপ্ট কারণ আমাদের দেশে যে একটা নিম্ন একটা দরিদ্র দেশ সেই দেশের মানুষজন টাকা পয়সা খরচ করে ঘোরাঘুরি করার যে একটা প্রবণতা সেটা খুব বেশি দিনের না সেটা খুব অল্প কয়েকদিন হচ্ছে সেই প্রবণতা আমাদের এখন পরিবারগুলোর মধ্যে দেখা দিয়েছে তো যার ফলে সেই কারণে কিছু বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করেছে বিভিন্নভাবে হ্যাঁ মানে যেটা বিনিয়োগটা আমাদের দেশে খুব সুপ্রসুল হয় নাই এবং খুব সুন্দরভাবে গোছানো হয়নি সে গোছানো না হওয়ার কারণে সরকারের পরিকল্পনা বা দিক নির্দেশনার অভাব ছিল যে যখন পারে সেভাবেই সেই জায়গাকে সে ডেভেলপ করেছে কিন্তু এখন সময় এসছে যে সরকার ইচ্ছা করলে সেটাকে গুছিয়ে সুন্দর পরিকল্পনা করে করতে পারে এবং সেটার জন্য খুবই ভালো হবে যে বাংলাদেশে পর্যটনের একটা বাংলাদেশকে পরিচয় করার জন্য একটা সুন্দর একটি মাইল ফলো হতে পারে সেটা হলো পর্যটন পর্যটন দেশের রাজস্ব খাতে কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে এখন অলমোস্ট বেশ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পর্যটন প্রত্যেকটা জেলাতেই কিছু না কিছু পর্যটন স্পট রয়েছে যেখানে মানুষ সরকার বেশ কিছু আর অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ যেহেতু ওই সব জায়গা রিমোট এরিয়া তো খুব আশানুরূপ যে ট্যাক্স গভর্নমেন্ট সেটা পাচ্ছে সেটাও না আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে এখন আমি আপনাকে প্রথমেই বললাম যে বাংলাদেশে পর্যটন কিন্তু একটা মৌসুমে যায় আর সারা বছরই কিন্তু ব্যবসায়ীরা বসে তাদের সেই লসের ইয়ে গুনতে থাকে উচ্চ মূল্য হারে ব্যাংক থেকে সুদ নিয়ে করেছে তো যার ফলে খুব বেশি যে সরকারকে দিবে সেই সুযোগটাও কিন্তু এখনও তৈরি হয়নি তো যার ফলে সরকার যেই ব্যবস্থা নিয়েছে আমার আমার জানা মতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রণালয়কে ডেকে একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন যাতে পর্যটনে ডেভেলপের কোনো বাধা না থাকে এটা একটা ভালো পদক্ষেপ জি আমরা সব প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছি আপনি আপনার এই সেক্টর কিংবা দেশের অর্থনীতি নিয়ে যদি সর্বশেষ কিছু যোগ করতে চান আমাদের সরকারের এখন একটা জিনিস আমাদের দেশে যে একটা জিনিসের অভাব দেখা যাচ্ছে সেটা হলো তো বিনিয়োগ নতুন বিনিয়োগ তো নতুন বিনিয়োগ পর্যটনে কিছুটা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই জানেন ইতিমধ্যে কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ রোড সম্পন্ন হয়েছে টেকনাফ পর্যন্ত তো এর পাশে দিয়ে যে জায়গাগুলো আছে এটা খুব দ্রুত ডেভেলপ হচ্ছে কিন্তু সেটার জন্য যে যেটা আরও দরকার আর সেটা হলো বিমানবন্দর কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আধুনিক আধুনিকায়ন করা খুব জরুরি কারণ এটা দু সালে কিন্তু সরকার এটাকে এক নাকি পাস করেছে কিন্তু কাজটা খুব ধীর গতিতে হচ্ছে সে রেলপথটাও এই জিনিসগুলো আমি সরকারের কাছে আবেদন করব অতি দ্রুত জানে শেষ করে কারণ আমরা শুধু গার্মেন্টসের উপর নির্ভরশীল হব কেন আমাদের তো আরও সুযোগ আছে আমাদের এই সেক্টরটা এখন পৃথিবী যারা পর্যটক যারা আছে আমি কিছুদিন আগে থাইল্যান্ডে গিয়ে দেখলাম এখন আর রাশিয়ান পর্যটক নাই একসময় রাশিয়ান সমস্ত লোকই এই থাইল্যান্ডে অবস্থান করতে এখন ইন্ডিয়ান লোকজন ওখানে চলে আসছে তো এরকম অন্য অন্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজের দেশগুলো তারা নতুন পর্যটন স্পট খুঁজছে তো সেইটা আমাদের দেশ হতে পারে একটা ভালো স্পট কিন্তু সেই ফ্যাসিলিটিগুলো আমাদের সরকারকে দিতে হবে এবং আমি ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ করব যে যারা ব্যবসায়ী পর্যটনে বিনিয়োগ করবে তারা যেন নিজেরা একা না করে তারা বাহিরের থেকে যেন লোক নিয়ে আসে জয়েন্ট ভেঞ্চারে করে তাহলে তাদের কাছ থেকে আমরা যে জিনিসগুলো শিখব এবং বিদেশিরা এসে সেই হসপিটালিটি যখন পাবে তখন কিন্তু এটা প্রচার হবে যে না বাংলাদেশে সেই সুযোগ সুবিধা আমাদেরকে দিতে পারে এবং আমরা ওখানে গিয়ে সেটা আমরা যেটা চাই সেটা পাই কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি অনেক কিছু করতে চাই আমাদের মতো যদি আমরা করি সেটা অনেক সময় লাগবে কারণ সেই সেই কারণে বিদেশিরা আমাদের মুখে আসবে না কারণ সেই ফ্যাসিলিটি আমরা বিদেশিদেরকে দিতে পাচ্ছি না এখন যারা আছে তারাও দিতে পারছি না ভবিষ্যতে যদি আমরা নিজেদের বুদ্ধি নিয়ে আমরা করি আমরা বেশি এগোতে পারবো না কিন্তু আমাদের মনে হবে যে এটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে সরকারও সেই চিন্তা করবে যে যত দ্রুত সম্ভব যে সরকার প্রথম একটি এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম জোন করবে হ্যাঁ কক্সের বাজারে হোক বা আপনার সুন্দরবনে হোক ওই এরিয়ার ভিত্তি করে ওখান থেকে যেন আমরা আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা শিখতে পারে বুঝতে পারে যে আসলে বিদেশিরা কেমন চায় কি চায় 
কি করলে পরে আমরা বিদেশে পর্যটক আকৃষ্ট করতে পারবো এই পণ্যগুলো আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন জেমস বাবু হাজরা সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পেবল স্টোনরি সি রিসোর্ট ইনানি কক্সবাজার এবং একই সাথে উনি কো চেয়ারম্যান এফ বিসিসিআই সিভিল এভিয়েশন ও ট্যুরিজম বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির এবং জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ হোটেল অ্যান্ড গেস্ট হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনে রয়েছেন জনাব জেমস বাবু হাজরার অংশগ্রহণে আমরা এতক্ষণ দেখলাম আওয়ার বিজনেস অনুষ্ঠান আজ এ পর্যন্তই আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ